ജപമാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്സപ്പിലൊക്കെ സാധാരണ പരക്കുന്ന ഒരു ഹദീസുണ്ട് റജപ മാസം കണ്ടു എന്ന് ആദ്യം ആരെങ്കിലും മറ്റൊരാളെ അറിയിച്ചാൽ അതോടുകൂടെ അവന് നരകം ഹറാമാകുമെന്നൊരു ഹദീസ് ആ ഹദീസ് തനി വ്യാജമാണ് അത് കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ ഹദീസാണ് മുത്തറസൂലിന്റെ പേരിൽ അത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനം അവന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അഥവാ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോസ്റ്റുകളോ മെസ്സേജുകളോ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതെ ആർക്കും നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതബിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേ അറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിരുന്നു സഹാബികൾ ഇന്നിപ്പോ സമയത്തോടുള്ള ആദരവും വ്യക്തികളോടുള്ള ആദരവും സ്ഥലങ്ങളോടുള്ള ആദരവും ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആദരവും ബഹുമാനവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറ വളർന്നത് വളർന്നു വരുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ക്യാമെന്നാൽ പ്രതീക്ഷിക്കണേ എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ് ദീനിന്റെ അടിത്തറ ആദരിക്കേണ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിച്ചോളണം ആദരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആദരിച്ചോളണം ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മുഴത്തിന് മുഴമെന്ന് പറയാവുന്നത് പോലെ ഫുട്ബോൾ കളികൾ തറഫെന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനത്തോടുകൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആഹുർദ്ദമാന്റെ അലാമത്തെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ കളിക്കിസ്ലാമെതിരാണോ കളിക്കിസ്ലാമെതിരല്ല കളിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു സമയമുണ്ട് അതിനൊരു നേരമുണ്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ പോലും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ പണം കൊടുത്ത് ആ സമയത്തിന്റെ ഹുർമത്തിനെ പരിഗണിക്കാതെ കളിക്കുന്ന രംഗം നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ സജീവമായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനെ എതിർത്തു പറഞ്ഞാലോ അതിനൊന്നും യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ല സൂലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വരാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാലഘട്ടം അന്നല്ല യുദ്ധിൽ ആലിം ആലിമിന്റെ വാക്ക് വില പോകില്ല ആലിമിനെ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഗാനമേള ആണും പെണ്ണും ഇടകലർന്ന് ഗാനമേള നടത്തിയാൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന് വിലയില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് കളി ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നേരവും സമയവും പരിഗണിക്കാതുള്ള കളി അത് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിമിന്റെ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടം അന്ന് മാന്യന്മാരുടെ വാക്കിന് മാന്യന്മാര് കാണുമല്ലോ എന്ന ഒരു ലജ്ജ അതുമുണ്ടാവുകയില്ല പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ മകരിബിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒന്നിരിക്കെ ബാപ്പ അല്ലെ എളാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയുടെ പ്രായക്കാർ അവര് കാണുമല്ലോ എന്നൊരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അന്നങ്ങിനെ ഒരു ലജ്ജ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആരെങ്കിലും കാണുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയുണ്ടാവില്ല അന്ന് വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കില്ല ചെറിയവരോട് കരുണ കാണിക്കില്ല ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ചിലർ ചിലരെ കൊന്നു കളയും അവർക്കൊരു നന്മയും മറിഞ്ഞുകൂട ഒരു നന്മക്ക് വേണ്ടിയും അവർ പ്രവർത്തിക്കൂല ഒരു തിന്മയെയും അവർ എതിർക്കൂല അവർ തിന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കും അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടരെന്ന് മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം നായയോ പന്നിയോ അല്ല ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവർ ഈ ദുസ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്ന് മുത്തറസൂൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഹദീസിനെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യവുമായി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ ചിന്തിക്കണം ഇത് അപ്പറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ് ആഹുറുസ്മാൻ മഹാദല്ലാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ Oh